राइट जूम कर देना यार किधर है ओके सो वो 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 टॉकिंग अबाउट इंटरप्ट टाइप्स इन द लास्ट लेक्चर एक चीज बता दें कि हमारा माइक्रोकंट्रोलर का मिड टर्म होना मिड जैम होना हमारा माइक्रोकंट्रोलर का मिड टर्म तो हमने उसमें नहीं डाला हुआ जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें कोई मिड टर्म नहीं है सर हमारे ना लैब का और ना ही कोर्स का मिड टर्म नहीं होगा दोनों का लैब का तो वैसे ही नहीं होता वो कोई मिड टर्म लैब के क्विजेस ही होंगे और कोर्स के क्विजेस और वाइवे होंगे सीपी का वाइवा है और दूसरे वाइवे और कोर्स का फाइनल भी नहीं होगा फाइनल होगा ठीक है सर थैंक यू फाइनल एग्जाम होगा तो कोर्स होपफुली उम्मीद तो यही थी कि फाइनल एग्जाम तक विल हैव लंग्स ओपन एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू कम हेयर एंड गिव एग्जाम बट दैट होप इज आल्सो फेडिंग एज द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग अगेन सो लेट्स सी लेट्स प्रे एंड होप एंड प्रे दैट विल हैव सम रिस्पाइट फ्रॉम दिस कोरोना वायरस getting too much it getting up to here now <laughs> uh so external interrupts we talked about interrupt types so there are some interrupts that happen within the microcontroller they are called internal interrupts they are they are example is timer there is an example that we study is a serial port communication port these are internal interrupts and many more uh, brown out interrupt occur can occur uh, uh, you can also make your uh, uh, watchdog timer to cause an interrupt also but Uh, it usually does is uh, it resets the processor or how was the timer ka main last in interview mein bhi bible mein puch raha tha ki ek cheez ki i don't understand ek cheez ki agar koi technique basic technique bata di jaye to aap logon ko wo bhulni nahi chahiye that should always stick in mind वैसे आपकी तो एज भी ऐसी है कि आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए और टाइमर का मैंने ये बताया था कि इट्स टाइमर दैट रन इन द बैकग्राउंड एंड इट ओवरफ्लोज इट रीसेट्स द प्रोसेसर नो मैटर व्हाट इज योर मेन प्रोग्राम डूइंग तो द ओनली वे टू प्रिवेंट दैट इज टू हैव सम रीसेटिंग मैकेनिज्म विद इन योर वाइल वन लूप तो इन योर सुपर लूप you must have some resetting mechanism so that processor does not reset itself so reset the watchdog time however when you are uh, processor is uh, running uh, some kind of uh, it fetches some pointer uh, in the software that is a wrong pointer and, and then it uh, jumps to some strange kind of function which is does not user written function and gets stuck there we say that the processor is hanged process does not stop processor never stops processor only can get hanged that is that really mean is that it is in a on some loop where it is not doing anything and it is not user written loop or it is at the user written loop but it cannot come out of it because he has accidentally Uh, disabled all the interrupts It's like in an interrupt service routine you disable all the interrupts and you get stuck in the interrupt service routine you cannot go back to the main so in your interrupt service routine uh, also uh, you if you have some kind of uh, loop you must reset the uh, watchdog timer so that it doesn't 
ओवरफ्लो एंड डजेंट शट द शॉप पूरी शॉप बंद कर देगा सारे लोगों को बाहर निकाल देगा जितने भी शॉपिंग के लिए उन सबको बाहर निकाल के बाहर डॉक्ट टाइमर ने दुकान बंद कर दी और फिर दोबारा दुकान खुलेगी और दोबारा से ही वो सारा काम शुरू होगा ये वहां से शुरू नहीं होगा जहां से स्टार्ट हुआ था इट विल गो राइट बैक एज इफ सम स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच दिटा सो दैट इज ऑल्सो वाई डॉक्ट टाइमर इंटरप्ट इज ऑल्सो इंटरनल इंटरप्ट WDT. External interrupts are that can occur onto a processor, a microprocessor pin. So uh, there are three for in, uh, zero, one, two, three interrupts in zero, int one, int two. These are external interrupts. Also, uh, int does not mean inter internal. Int means interrupt. Some uh, process, some others uh, uh, in, in integrated development uh, uh, environments like uh, uh, CCS is another environment that will be using later, uh, and or you know like MP Lab. In C, they may be called extra external zero one two three. So here in my in this uh, micro c they are called int 0 1 2 3 question ko puchna cha raha tha kuch all right so these are int 0 1 2 3 uh, they are on pin number uh, b0 port b ki bit bit 0 pb0 port b0 port b1 port b2 so if you enable your interrupts so in the in a higher level language language you can enable this interrupt so there is an and gate over here also as i said in that lecture there is an and gate here pb0 is not here pb0 is here and there is an and gate here the job of this and gate there is an this ko kya kya hai bhai enable ka int 0 ie agar isko one karenge software mein to tab ye interrupt enable ho jayegi same with all of these three So what happens when it interrupts comes? It sets the interrupt flag. It it sends an interrupt signal. So no matter in your main, whatever you are doing in your main, you are doing add a is equal to b plus c, b is equal to e plus f. Some instruction k is equal to k plus a i. कुछ इंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं देन यू हैव सम लूप हेयर फार लूप सो नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन द मेन व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट इंस्ट्रक्शन इट विल चेक इफ द इंटरप्ट फ्लैग इज वन इन इंटरप्ट फ्लैग इज वन इट इट स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग दिस एंड इट गोस इनटू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन वाइड इंटरप्ट so here you can uh, change some global variables that main can use later so like you want to see ke koi kaun sa banda kitni do is pe do button dabane hain aapne check karna ke wo kitne kitni speed se ye button daba sakta ye have task dal lo yaar ek millisecond ka timer rakhe aur aap char button mein se ye kar sakte hain ke ये बटन दबाएं और ये बटन दबाएं इन दोनों बटन की आउटपुट आपको एक को इससे लगाना पड़ेगा एक को इससे लगाना पड़ेगा तो ये बटन दबाएं उसके बाद ये बटन दबाएं और टाइम देखें कितने मिली सेकंड का टाइम आप लेते हैं तो दैट बी अ गुड काइंड ऑफ गेम 
तो मैयर के आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं ये बटन दबाएं ये बटन दबाएं ये वाला इंटरप्ट यहाँ पे आ जाएगी बटन इस ये बटन यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बटन इसके साथ लग जाएगा इंट वन के साथ तो इन योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड यू हैव टू नेबल बोथ इंटरप्ट इन योर इंटरप्ट सर्विस रूटीन यू गो इन टू इफ यू कैन से टाइमर जीरो इंटरप्ट फ्लैग इक्वल इक्वल वन या खाली यही ठीक है इफ इट इज टू डू दिस अगर टाइमर नहीं है तो फिर ये निकाल दें आप अगर टाइमर इंटरप्ट नहीं यूज कर रहे तो ये ना चेक करें आप इफ इंट जीरो इंटरप्ट फ्लैग डू दिस अगर आपका इंट जीरो में कोई इंटरप्ट काजिंग हार्डवेयर लगी हुई है तो फिर ये और, और उस पर जब भी कोई हाई राइजिंग आ जाएगा तो प्रोग्राम जो है यहां से निकल आएगा यहां से वो भागा भागा यहां से निकलेगा और ये वाला कोड चलाएगा कहां से निकलेगा कोई पता नहीं है क्योंकि यू कैन टेल कि ये इंटरप्ट की खास बात है इट कैन बी एनी वेयर इन दिस प्रोग्राम इट विल स्टार्ट दैट प्रोग्राम जो ही आपने बटन दबाया ये वाला प्रोग्राम छोड़ के ये वाला कोड बना इसको कंट्रैक्ट में आपने फिर इंट जीरो फ्लैग को जीरो कर देना है एट द एंड ऑफ योर कोड इसको फिर जीरो करना पड़ेगा ताकि इंटरप्ट दोबारा ऑपरेट हो सके इसी तरह बाकियों का भी आप कर सकते हैं इफ इंट वन इंटरप्ट फ्लैग डू दिस इसका प्रायोरिटी भी एक तरह से बन गई है इसको पोलिंग है ये पोलिंग इसलिए कि जो जो इंटरप्ट आपने लगी हुई है वो सारी इंटरप्ट फ्लैग को सेट करती हैं एक ही मेन इंटरप्ट फ्लैग एक ही है फिर वो यहाँ पे आता है यहाँ पे चेक करता है कि आगे से देखता है कि किसने मुझे इंटरप्ट किया तो ये यहाँ पे आके पोलिंग हो रही इफ दिस डू दिस नहीं दिस डू दिस नहीं डू दिस तो सबको पूछ रहा है टाइमर को पूछता है तुमने तो नहीं इंटरप्ट दी जीरो को पूछता है कि इंटरप्ट तुमने इस तरह से सारों के चलाया और रिकॉर्डिंग so this way you know you can this is the kind of a polling mechanism so these are polled interrupts so that are we also talked about what are polled interrupts where the interrupt service routine may aap ja ke you find find out so these are external interrupts these are inter internal interrupts ek aur koi classification bhi hoti hai wo hai exceptions and in interrupts एक्सेप्शन क्या होती है वेन दिस इज इन द कोर ऑफ द प्रोसेसर डीप इन साइड द प्रोसेसर इफ समाइक डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन सो इन मैनी कॉल दैम एक्सेप्शन सम प्रोसेसर कॉल ऑल ऑफ दीज एक्सेप्शन सम प्रोसेसर टेक्नोलॉजी like mips processor the it calls every there is no concept of interrupt everything is called exception but in some other processor like uh, intel there is some classification exceptions are deep inside the processor so when divide by zero interrupt uh, exception occurs then the program uh, application is closed it can be memory protection fault it can be page fault and so on so these are different ways of uh, uh, interacting with the processor uh, and getting the attention of the processor so these are basically uh, the uh, how the interrupts occur and uh, please uh, try to see how you can uh, try to learn in today's uh, lecture how these interrupts actually behave uh, <clears throat> there are two types of interrupts uh, high priority interrupts in the processor in uh, micro is this and there is a low priority interrupt is it is it kar dena yaar bhai
So if you remember, uh, when you start the processor, you start from the reset, which is a program counter gets the value of zero, 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 like that. And in this reset uh, routine, you have some, you directly jump to main. In here, you have some um, uh, some jump to main, or you have some jump to start. The start is required if you have some variables to be initialized before the main. So processor will jump at the start, and then it will run some code to initialize. You have some array that is zero. Yeah, you have some variables to value initialize. So these they, they require some code to run. Wo magic se nahi ho jayenge. Because variables are assumes uh, undefined values. So when you say in the start a is equal to six, this six is going to uh, it, this will need some code to run. So this code will run. That will initialize all the variables. Then it will go to main. If there are nothing like that, then it will jump directly to main. So in reset, here you have a code called go to main. Uh, you can do a couple of things because, but not a lot. You have to go to main, main or start whatever you want to go. Uh, but uh, you must be going to get out of this place to somewhere over here before you reach 0008. Why? Because 008 is where the PC gets the value. When high priority interrupt occurs, processor automatically loads PC program counter with 0008. So here you must have an instruction called go to interrupt service routine. So interrupt service routine could be somewhere over here. This is your main area. This is your uh, start point if you want to run some starting code. And this is your ISR area. So the, when the interrupt occurs, in, internal uh, any interrupt occurs, high priority interrupt, this is loaded into the, and the processor will jump to this, whatever is the address. This is at the compile time, this address is known to the compiler. You can't have interrupt service routine, ka, ye wala jo hai, wide interrupt wide. Ye maine kahan pe memory mein rakha hua hai. Wo main se baad hi aksar hota hai. So it go to ISR. So a go to means ke jo bhi current value hai uh, program counter ki, usko is address se replace karo. So ISR is just address in the program memory. Go to ka matlab ye hota hai ke jo bhi current program memory address hai, uske baad ki instruction execute nahi karne. बल्कि इसके बाद प्रोग्राम काउंटर को किस वैल्यू से लोड करना है अगली इंस्ट्रक्शन के लिए वो ये वाला एड्रेस तो दैट्स ऑल आई एस आर विल वर्क एंड देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कोड स्पेस हियर इफ यू हैव वेरी स्मॉल लाइक काउंटर इंक्रीमेंट करना है तो यहीं पे आप रिटर्न कर देते हैं यू डोंट हैव टू कॉल द आई एस आर Sir? Lekin, uh, yes. Sir, 008 is the interrupt high priority interrupt vector. 
बिग हार्डवेयर में डिफाइंड है कि जब भी इंटरप्ट आएगी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आएगी तो वो प्रोग्राम काउंटर में कौन सी वैल्यू लोड होगी कहां से वो कोड चलेगा तो दिस इज हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर जीरो जीरो एट यहां से ये वाली वैल्यू यहां पे मेन में आप कुछ कर रहे हैं अचानक अगर इंटरप्ट आई है तो वो यहां पे आ जाएगा तो यहां पे कैसे आएगा ये वाला कोड कैसे रन करता है प्रोसेसर को कैसे पता लगता है मैंने ये वाला कोड कैसे रन करना है वो तो सिर्फ इस तरह से कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज है प्रोग्राम काउंटर इज पैरल लोडेबल प्रोग्राम काउंटर यू कैन लोड अ न्यू वैल्यू एनी टाइम यू वॉन्ट तो इन द मेन इफ एन इंटरप्ट अकर पैरल लोडेबल मैकेजम लोड दिस वैल्यू थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर टू द प्रोग्राम काउंटर सो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन दीज इंस्ट्रक्शन आर could be in some addresses like uh, 0038 0039 0040 in the memory it these uh, in instruction addresses these are instruction addresses so if the interrupt occurs like like when it is trying to do k is equal to k plus ai interrupt occurred then it will not execute 0041 instruction After four zero, what will be the new program counter address? This one. So this code will run. Similarly, we have a low priority interrupt vector. Sir. हाँ जी. Sir, external interrupts high priority होते हैं या low priority? You can make them. हाई प्रायोरिटी होती है लो प्रायोरिटी होती है आपका चॉइस है हम सिर्फ हाई प्रायोरिटी को हम नहीं करेंगे हम लो प्रायोरिटी में ही रहेंगे इस, इस प्रायोरिटी का सीन फिर और जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आई विल जस्ट से लो प्रायोरिटी इंटरप्ट दैट इंटरप्ट व्हेन एवर दैट इंटरप्ट अकर्स इट जंप्स टू अड्रेस 00018 सो यू कैन सी हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर द डिफरेंसेस Ten instruction differences between this and this. So, if you have very small inter high priority interrupts, are high priority. So, higher is the priority, smaller should be the code. So, you can fit your code here. That's fine. In, within these ten instructions, ten instructions are quite a lot in terms of uh, you know assembly language programming. So, you can fit your code here and. Uh, otherwise if the code is bigger than that you can go to some interrupt service routine at the interrupt service routine you must have some uh, return to go back so return must be there to go back to where you come from so these are low priority interrupt vectors these are high priority interrupt vectors so whenever external inter interrupt occurs processor is stop doing whatever you, it is doing here in this code area and the new value loaded is 0018 here there is something called uh, uh, is you can call this uh, isr low there is go to isr high so it goes to isr ye low hai yahan pe kahin hoga isr high ab aap yahi samjhe ki ek hi isr hai ek hi isme hai uh, to make thing life simple we just assume that whenever main mein interrupt aati hai ye wala code run hota hai aur ye ye assume kare ki ek hi isr hai ज्यादा हम कम्प्लेक्स कम्प्लीकेट अभी नहीं करना चाहते व्हेन यू वांट टू डू बिग प्रोजेक्ट देयर विल बी सो मच मोर थिंग्स यू मीन नीड टू लर्न फ्रॉम दिस दिस मैकेनिज्म सो इट्स नॉट दैट इजी सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंटरप्ट बाकी इंटरप्ट से काल में से वो वापस कैसे जाता है मेन में रिमेंबर किस तरह जाना ये सारी चीजें विल टॉक इन दूरी क्लास वेन विल स्टार्ट असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देन विल टॉक अबाउट दिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक 
processor as a stack which is used in this so concept of stack will be started there so this is the whole idea of interrupts so any question so in interrupt kya karti hai i mean be it uh, it is it is a uh, unexpected the uh, uh, you know interruption of the program external interrupt the timer interrupt kare ya jo bhi hai and it makes the processor jump to an interrupt service routine and come back to the where it got jumped from and the main doesn't know it has its state is, is as such does not change so the main doesn't never knows that something has happened अगर उसने कोई लूप रन कर रहा है बेस्ड ऑन सम आई इंटीजर आई इज इक्वल टू दिस एंड दैट तो उसको अपने इंटर सर्विस रूटीन में आई अगर ग्लोबल है उसको आपने चेंज कर दिया ना तो फिर तो प्रोसेसर कभी भी हैंग हो जाएगा तो आई द वेरिएबल यू अनाउंस इन योर इंटर सर्विस रूटीन मस्ट स्टे इन द इंटर सर्विस रूटीन एक्सेप्ट वन आर टू वेरिएबल दैट आर ग्लोबल एंड दैट यू वॉन्ट टू चेंज ड्यूरिंग द इंटर सर्विस रूटीन कोई ऐसा वेरियल आपने चेंज कर दिया जिसको जो मेन को चाहिए उसको बेस करके उसे कोई लूप व्हेन हैंगिंग दैट इज व्हेन द प्रोसेसर हैंग्स क्या आप उसने लूप चला रहा था वन टू ट्वेंटी इंटरप्ट आई तो उसने लूप जो है ना वन टू ट्वेंटी से चेंज करके दोबारा वो वन टू ट्वेंटी से ट्वेंटी तक पहुंचने से पहले आई फिर चेंज होके जीरो हो गया है तो वो तो कभी भी फिर उस लूप में से नहीं निकले आप एक लूप बनाए ना और उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन में उसको जीरो कर दें तो जब भी इंटरप्ट आएगी वो नंबर ऑफ टीशन इन द मेन विल नॉट बी द सेम सो वेरिएबल जो डिक्लेयर होते हैं मेन में और जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं फंक्शन के फंक्शन इंटर सर्विस रूटीन में दे आर दे शुड बी डिफरेंट तो बेस्ट इज टू डिक्लेयर योर वेरिएबल इंटर इंटर सर्विस रूटीन फॉर लोकल कंजप्शन ओनली सम वेरिएबल्स सेमा फोर और काउंटिंग सेमा फोर some other thing can change in the main of the program so that's very interesting part of this this is these are really really interesting things jin logon ko interrupts ke sath kaam karte hain aur unki speed bhi kuch aur aur interrupt service routine are usually written in assembly language program because as we will see we write simple code when compiler generates 20 lines of program the same program you write in assembly language compiler will uh, you will uh, can do the same thing in five lang lines of program so assembly language is much much more efficient in this in some highly complex processor assembly language writing is not done anymore the reason is that that the compiler knows the complexity of the processor and it can generate much better Uh, code then a user can ever write in a assembly language that a processor like this which is a very simple processor assembly language is very much you know helpful in writing small code especially in tough service routine so now so that doesn't that means that assembly language is never out of the window for engineers because these are the engineers who write hardware and who write interrupt service routines and who write uh, uh, the device drivers device driver likhna ek computer scientist nahi kar sakta aapne nayi device banayi hai koi camera invent kiya kuch kiya and is, is no useful unless you have a appropriate device driver with that to run in windows so that device driver is basically talking to the hardware and software at the same time so engineers do that so i i think that's the uh, end of today's lecture so please go ahead and start your uh, unless you have some questions sir ji 
सर ये कंट्रोल रजिस्टर टू की बिट सेवन के बारे में बता दें बिट सेवन ऑफ कंट्रोल रजिस्टर है भाई किधर है ये लेट मी सी इंटकॉम की बात हो रही है ना जी सर इंटकॉम टू इंटकॉम टू बिट सेवन देखें आपके सामने ही है इट इज वन का मतलब ये कि पोर्ट चेंज इंटरप्ट ये होती है कि एक तो ये है कि आप किसी एक पर सिंगल इंटरप्ट को यूज करें एक ये कि पोर्ट इंटरप्ट है कि सारी की सारी पोर्ट जो है उनकी प्रीवियस वैल्यू को प्रोसेसर खुद ही याद रखता है और इसकी कोई आसान हार्डवेयर नहीं है इसकी हार्डवेयर दो पेजेस की है इसके सर्कट डायग्राम तो उसमें ये होता है कि पूरी पोर्ट की पुरानी जो इंफॉर्मेशन है वो याद रख जैसे कि आपने आठ दस अलार्म फायर अलार्म सिस्टम लगाए हुए सिस्टम के साथ तो यूजुअली तो सारे जीरो हैं और वो जीरो याद रखेगा अगर आठ में से कोई एक वन हुआ है तो पोर्ट चेंज होगी जीरो से नॉन जीरो होना नहीं है इसमें शामिल इसमें जो भी करंट वैल्यू है उससे अगर वो चेंज होगी तो इंटरप्ट आएगी दैट इज कॉल्ड पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट अब अगर इसका वन करेंगे तो ये हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट बन जाएगी जो कि जीरो जीरो एट पे रेजिडेंट है आपने इसको वन नहीं करना उसमें ये कि पोर्ट पोर्ट चेंज का कोड फिर आप वहां पे लिखेंगे कि फायर अलार्म इज इक्वल टू वन तो मेन में वो फायर अलार्म को पता लग जाएगा कि फार्म अलार्म सेट हो गया तो मेन जो है ना फायर अलार्म चलाना शुरू कर देगा This kind of that thing. So, आप हाई इंटरप्रो लो इन प्रियोरिटी को शो करता है कि ये आपने आर बी जब रोड चेंज इंटरप्ट आए तो कहां से आपने इसको चला सिमिलरली देर इज बिट टू इज बिट सेवन इज हाँ बिट सेवन की बात कर रहे थे बिट जीरो की कर रहे थे आप सेवन की बिट सेवन की अच्छा 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 तो इसमें ये जरा थोड़ा एडवांस चीज है कि पुल अप अपल क्या होता है कि पुल अप अपल ये होता है कि अगर आपने पोर्ट को इनपुट बनाया हुआ है ये किसके में अगर अपने बोर्ड के एक मेरा एक मिनट जरा सॉरी ये आपने एक पोर्ट है उसको इनपुट बनाया हुआ है और उसमें आपने स्विच लगा दिया अब जब ये स्विच आ, स्विच क्लोज है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको यार एक तो ये बंदा हमारा जो है ना वो फॉरन फोन पे मैसेजिंग पे बिजी हो जाता है शायद तो तो इसे जूम कर देना है नजर आ रहा है यार ये लाइट ज्यादा होगी आज इसको थोड़ा सा हाँ ठीक तो ये अगर आपने बटन दबा दिया है तो क्या होगा ये तो ग्राउंड हो गया है अब बटन ओपन करेंगे तो क्या होगा बटन ओपन करें तो आपको फिर ये करना है ये तो फ्लोटिंग हो जाएगा फ्लोटिंग इज डेंजरस बिकॉज इट कैन एनवायरमेंटल नाइस है ये वन या जीरो कुछ भी हो सकता है तो यू कैनट लीव योर आउटपुट्स ओपन तो एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के टेन के का आप इसको प्लस फाइव से वीसीसी से लगा दें दिस इज कॉल्ड पुल अप उससे ये वाला स्विच यूज करना आसान हो जाता है अदरवाइज ये वाला स्विच आप यूज नहीं कर सकते तो ये इससे ये होता है कि जब स्विच ओपन करते हैं तो ये ग्राउंड मिल जाता है जब स्विच क्लोज करते हैं तो ग्राउंड मिल जाता है सॉरी 
जब ओपन करते हैं तो वीसीसी मिलती है थ्रू दिस कैन सिंस दिस करंट इज वेरी लो इनपुट करंट तो जा रही है ना इंटरनल बफर को तो ये करंट बहुत कम होती है तो देर इज नो वोल्टेज ड्रॉप हेयर तो यू गेट वीसी एट द इनपुट ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर इनपुट पिन बाद साथ ही होता है कि बंदा जो है ना इसको कहते हैं हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाने से बचाने के लिए उन्होंने ये रजिस्टर और ये इसके अंदर ही दिया होता है तो उसमें ये है कि अगर आपके पास ये वाला स्विच है तो आप इसको एनेबल कर लें अगर बाहर आपने कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है तो इसका इंटरनल पुल अप मैकेनिज्म डिसेबल कर जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई एडीसी लगाया हुआ जिसने खुद ही वन जीरो वन जीरो देने हैं तो फिर आपने एक्सटर्नल पुल आप को एनेबल नहीं करते एक्सटर्नल पुल आप तभी एनेबल होगा जब आपने ये वाला एक्सटर्नल पुल आप टेन के एक्सटर्नल इंटरनल वीसीसी ये इंटरनल इसके अंदर ही है प्रोसेसर के अंदर ही है तो ये है इसका सीन वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने इस तरह का स्विच लगाना है तो आपको मस्ट है कि आप इसका इंटरनल पुल आप एनेबल करें किसी इनपुट पोर्ट के साथ अगर आपने ये वाला स्विच बाहर लगाना है फिर मस्ट है कि आप इसको डिसेबल करें बाई डिफॉल्ट इट इज डिसेबल्ड तो हमने इसलिए सारे जो एक्सटर्नल स्विचेज हैं उनके साथ अभी हमने रजिस्टेंस लगाए हुए हैं पुल अप रजिस्टेंस जो आपके बस चार स्विच वाला टेबल है उसमें आपको देखें टेन के के रजिस्टेंस लगे हुए नजर आएंगे तो वो एक्सटर्नल पुल अप है क्योंकि अभी हम इंटरनल पुल अप वगैरह के इस आ, आ, मैं नहीं पढ़ना चाह रहे थे आपको कंफ्यूज नहीं करना हम कुछ करते हैं कि अभी एडवांस चीजें ना बताए ताकि कम से कम हमारा काम स्टार्ट हो और लोग ज्यादा कंफ्यूज हो फिर भी आप लोग जो है ना बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप सही तरह से ग्रेस्ट नहीं कर पड़ते तो थोड़ा तो अफसोस होता है कि हम इतना सिंपल सी चीजें भी जाते हैं इतनी कोई कम्प्लेक्सिटी हमने इसमें डाली नहीं हुई एम वाली कह सकते हैं आप सादा सादा चीजें हमने रखी हुई हैं लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना वो हम बता देते हैं थ्योरी में दाहर ये सारी चीजें हमने लेटर ऑन बतानी थी थ्योरी में एक दफा लेकिन शुरू में तो हमने बहुत ही सिंपल चीजों को रखा हुआ है ताकि आप यू कैन यू नो डू योर लैब विदाउट लॉट ऑफ बैकग्राउंड कंफ्यूजन बैकग्राउंड नॉइज है ये सारा जो हम खत्म करते हैं शुरू में ठीक है समझ आ गई आपको आ, कौन था ये जी सर राइट सो दिस इज पुल अप काइंड ऑफ स्टफ और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि इस तरह से तो एक पोर्ट की सारी हार्डवेयर जो है वो कुछ माल चीज नहीं है तो काफी काफी बड़ी चीज होती है हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं पता नहीं लोगों ने कितनी मेहनत करके हार्डवेयर बनाई होती है तो दिस इज इट ओके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी स्टॉप कर दी स्टॉप और कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज कैरी ऑन विद यूर आज का तो बड़ा आसान लेक्चर है तो ज्यादा बड़ा उसमें है ही नहीं है काम करने वाला मैंने इतना कुछ आपको बता